ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐ ಡ್ಯಾಸ್ ಫೋರಂ ಐ ಡ್ಯಾಸ್ ಫೋರಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂತೆ ಕ್ವಿಜ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನೀವು ಐ ಡಿ ಎಸ್ ಫೋರಂನ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೇಗನೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಗುಡಿಗಾರ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇಂದು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುಮಾರು ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅವ್ಯಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು ಅವ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯ ಅವ್ಯಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಆಯ ವ್ಯಯ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಆಯ ವ್ಯಯ ಆಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವುದು ವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವುದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ ವ್ಯಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಆಯ ವ್ಯಯ ವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ನೀನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೋಗು ಅವನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅವಳು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬರಲಿ ಅವರು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅವು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅನ್ನುವುದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಎನ್ನುವ ಪದ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರವಾಗಿದೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಪುಸಕಲಿಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನಗಳಲ್ಲೂ ರೂಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಯವೂ ಸೇರಿಲ್ಲ ನಾಮಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಂತೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ರೂಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳದ ಪದಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ ಅಂಥವನ್ನು ನಾವು ಅವ್ಯಯಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇದೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದೆ ನಪುಸಕಲಿಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನಾಮಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಂತೆ ಲಿಂಗ ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರೂಪ ಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅವ್ಯಯಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಾಮಪದ ಇರಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇರಲಿ ಲಿಂಗ ಇರಲಿ ವಚನ ಇರಲಿ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿರಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಯ ಅನುಕರಣಾವ್ಯಯ ಭಾವಸೂಚಕಾವ್ಯಯ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕಾವ್ಯಯ ಸಂಬಂಧಕಾರ್ಥಕಾವ್ಯಯ ಕೃದಂತಾವ್ಯಯ ತದಿತಾಂತಾವ್ಯಯ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕಾವ್ಯಯ ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅವ್ಯಯಗಳ ಬಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾಲ ಸ್ಥಾನ ರೀತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್
ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾಲ ಸ್ಥಾನ ರೀತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಾನು ಬಂದ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಅನಂತರ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವೆ ನೋಡಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕು ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಬಿಡು ಕೂಡಲೇ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಗಳು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತ ಎತ್ತ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ತಟ್ಟನೆ ಬಿಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಮ್ಮನೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅವನ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸುಖ ಬಂತು ಅವನು ಬೇರೆ ಇವನು ಬೇರೆ ಅವನ ಬಳಿಕ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡು ಅವನ ತರುವಾಯ ನೀನು ಹೋಗು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅವನೊಡನೆಯೇ ನೀನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅವನ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲ ಸ್ಥಾನ ರೀತಿಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣ ಅವ್ಯಯ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅನುಕರಣೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಭಾಷೆಯು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಭಾಷೆಯ ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಮಾನವನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅನೇಕ ಕೂಗುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನುಕರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಧ್ವನಿ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪುನಃ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುಕರಣಾವೇಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅನುಕರಣೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಬೆಂಕಿಯು ಧಗಧಗನ ಉರಿಯಿತು ಕವಣೆಯ ಕಲ್ಲು ರೊಯ್ಯನೇ ಹಾರಿತು ಹಂದಿಯು ದಡದಡ ಓಡಿತು ನೋಡಿ ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಇದಾವೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಇದಾವೆ ಧಗಧಗ ಅನ್ನುವುದು ರೊಯ್ಯನೆ ಅನ್ನುವುದು ದಡದಡ ಅನ್ನುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅನುಕರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಸಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನುಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಹ ಆ ಬರುವಂಥ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಧಗಧಗನೇ ಉರಿಯುತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವಂತಹ ಆ ವೇಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧಗಧಗ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕವಣೆಯ ಕಲ್ಲು ರೊಯ್ಯನೇ ಹಾರಿತು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರೈತರು ಕವಣೆಯ ಕಲ್ಲನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ಪ
ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ನೋಡು ಒಟ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ ಗುಡ್ಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗುಯ್ ಏನಂತೆ ಈ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುಳಗಳ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಗುಯ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಏ ಅದು ಎಂಥ ಗುಯ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಗುಳುಗುಳು ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗುಳು 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಕರಣೆ ನಾನು ಒಂದು ಗುಳು ಗುಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಟ ಪಟ ಮಳೆಯು ಪಟ ಪಟನೇ ಉದುರಿಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನದಿಯು ಹರಿಯುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಜುಳು ಜುಳುನ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ದೊಮ್ಮಕ್ಕೆ ಭೋರ್ಗರೆದು ದೊಮ್ಮುಕ್ಕುತ್ತದೆ ಬರುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ ದೊಪ್ಪನೆ ದೊಪ್ಪನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ದಬ ದಬ ಅಂತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಹನೆಯು ತಟ ತಟನೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ತಟ ತಟ ಅಂತ ನೋಡಿ ತಟ ತಟನೆ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹನಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಗು ಚಿಟ್ಟೆಂದು ಚೀರಿತು ನೋಡಿ ಚಿಟ್ಟ ಚಿಟ್ಟ ಅಂತ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ತಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾವಿನ ಬುಸು ಬುಸು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಓಡಿದರು ಬುಸು ಬುಸು ನೋಡಿ ಇಂತಹವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಅದರ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಆಗುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯು ಸುಯ್ಯ ಅಂತ ಬೀಸಿತು ನೋಡಿ ಬರುವಂಥ ಸುಯ್ಯನೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನುಕರಣಾ ವಾಚಕಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಕರಣಾ ವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದದ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅದರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣಾ ವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೂರನೇದ್ದು ಭಾವಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಭಾವಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಭಾವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕೋಪ ಹರ್ಷ ದುಃಖ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಪೇಕ್ಷೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹವನ್ನು ಭಾವಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೇನಿದೆ ನಿಪಾತ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಂತಹ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಳೆ ನಿಪಾತ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ನಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಬಳಿ ಈ ಭಾವಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರ್ತೀವಿ ನಿಪಾತ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ತೀವಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಓಹೋ ಅವನು ಅಂತಹವನೇನು ಅಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಅಯ್ಯೋ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಓಹೋ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಹೋ ಅನ್ನೋದನ್
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಭೇಷ್ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನಂತಹ ಮಗಳಿರಬೇಕು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಭೇಷ್ ಭೇಷ್ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅವರ ಮದುವೆ ನಾಳೆಯೋ ನಾಡಿದ್ದೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಹ ಮೂಲಕ ಉಣಗಳು ನಾಳಿದ್ದೋ ನಾಡಿದ್ದೋ ಓ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಕಟ ಅಕಟಕಟ ಆಹ ಬಲೆ ಬಲ ಛೆ ಛೆ ಥು ಅಬ್ಬ ಅಹಹ ಹೋ ಹೋಗೋ ಅಹ ಏ ಓ ಅರರೆ ಬೇಷ್ ಇಂತಹದ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾವಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಅಗಿಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಪ ಇರ್ಬೋದು ಹರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ದುಃಖ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಕ್ಷೇಪ ಇರ್ಬೋದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿಬೋದು ಭಾವಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನಿಪಾತಾವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕೋ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪದ ಸಮುಚ್ಚಯನಾಗಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಒಂದು ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಕಲಿಸು ಕಲ ಕಲ್ಪಿಸುವೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಅವ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಕೂಡ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊ ಒಂದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡೋಣ ರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸೀತೆಯು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರು ನೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೂ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ರಾಮ ಇರ್ಬೋದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಸೀತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದುದರಿಂದ ಊರು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದುದರಿಂದ ಆದುದರ ಅಂದ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಊರು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು ಊರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು ಅವನನ್ನು ಕರೆದೆ ಆದರೆ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕರೆದೆ ನಾನು ಆದರೆ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೇವಿಸು ನೋಡಿ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅವ್ಯಯ ಪದಗಳಾಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಯುಧಗಳು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಗೆರೆಯಳದ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್
ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ನಾನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇಂದಿನ ಸಿರಿಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದನು ನೋಡಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕ ಸಿರಿಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಒಂದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದನು ಅದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವೆರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಅವ್ಯಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ಯಯಗಳು ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯಗಳು ಧಾತುಗಳಿಂದ ಆದವುಗಳಲ್ಲದ ಅಂತ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂದರೆ ಧಾತುಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗಾಗಿ ಆ ಏನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಲಾಭ ಬೇಡ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಗಳುಂಟು ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗವು ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದು ಎನ್ನುವಂತಿರಬೇಕು ಹೌದು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಸದೃಶ್ಯ ಪವಾಡ ಇದೆ ಅಸದೃಶ್ಯ ಪವಾಡವಿದೆ ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನೊಂದು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಡ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಹುದಹುದು ಹೌದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಾಭ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಬೇಡ ನನಗೆ ಲಾಭ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅವ್ಯಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಆದುವುಗಳಲ್ಲದ ನೋಡಿ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇದು ಧಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಧಾತುಗಳ ಬದಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಧಗಳುಂಟು ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಗಳುಂಟು ನೋಡಿ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಂಟು ಬೇಕು ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಅಹುದು ಹೌದು ಸಾಕು ಅಲ್ಲವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾರ್ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧಾತು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬಳಕೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನೀನು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡು ಅನ್ನುವುದು ಧಾತು ಅಲ್ವಾ ಸಾಕು ಮಾಡು ಸಾಕು ನೀನು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಸಾಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಂದು ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಡ ನೋಡಿ
ನೋಡು ಪ್ಲಸ್ ಇ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಉತ್ತ ಇದೆ ಇ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂತಹ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ಯಯ ಅಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓದದೆ ತಿರುಗದೆ ಅಲ್ವಾ ತಿರುಗುತ್ತಾ ನೋಡದೆ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉತ ಉತ್ತ ಅದೆ ದರೆ ಅಲು ಅಲಿಕ್ಕೆ ಅ ಇ ದು ಇಂತಾದ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಕೃದಂತಾವ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಹೋಗಲು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ನೋಡಲು ಹೋಗಲು ಅಲ್ವಾ ಇಂತಹ ಹೋಗು ಲು ಉ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೋಗಲು ಅಂತ ಆಯಿತು ನೋಡುತ್ತ ನೋಡು ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ತ ನೋಡುತ್ತ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಕೃದಂತ ಕೃದಂತಾವ್ಯಗಳ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಅವ್ಯಯಗಳು ಕೃತ್ತವ್ಯಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಕೃದಂತ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೃದಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ತದಿತಾಂತ ಮತ್ತು ಕೃದಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ತದಿತಾಂತ ವ್ಯಯಗಳು ತದಿತಾಂತ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಧಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪದ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತದಿತಾಂತಗಳು ನಾಮಪದದ ನಂತರ ಅಥವಾ ನಾಮಪದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಅವ್ಯಯಗಳಿಗೆ ತದಿತಾಂತ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುಸರ್ಗಾವ್ಯಯಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾಭಾರತ ದೊಡ್ಡದು ರಾಮನಂತಹ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅವನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಾಮಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ನಾಮಪದಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು ರಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವನಿಗಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾಮಪದಗಳ ಜೊ ಜೊತೆಗೆಯಾಗಿಯೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ರಾಮ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಿಂತ ಕಿಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಮಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾಮಪದಗಳ ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ಸರ್ಗಾವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತದ್ದಿತಾಂತ ವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇಂತಹ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂಥವುದನ್ನು ತದ್ದಿತಾಂತ ವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತೆ ಓಲು ಓಲ್ಲು ತನಕ ಹೊರಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಸ್ಕರ ಇಂತ ಆಗಿ ಓಸುಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ನಾಮಪದಗಳ ಜೊ ಜೊತೆಗೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನ ನಾವೆಂತ ಅಂತೀವಿ ತದ್ದಿತ ಅಂತ ವೇಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಂತಹ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ತದ್ದಿತ ಅಂತ ವ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸರ್ಗಾವ್ಯಯಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸರ್ಗಾವ್ಯಯಗಳು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತದ್ದಂತ ವ್ಯಯಗಳೇ ತದ್ದಿತಾಂತ ವ್ಯಯಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಮನಸ್ಸು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಸರೋವರವಾಗಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮೈ ಮನಸ್ ಆಗಬಾರದು ಹೊರತು ಹೊರತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹೀಗೆ ನಾಮಪದಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ನಾಮಪದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬ
ಪದಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಬರೆದನು ರಾಮನೇ ಹೇಳು ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅವಳೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಅದೇ ಏಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ರಾಮನೇ ನೀವೇ ಅವಳೇ ಅವನೇ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಏಕಾರಗಳು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾವ್ಯ ನಾವೆಂತ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅವನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವಧಾರಣ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮಾರು ಅವ್ಯಯಗಳು ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಧಗಳು ಎಂಟು ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ